இந்த சம்மர் அண்ட் ஃபெஸ்டிவ் சீசன்ல அஜியோ மிந்த்ரால கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபரோட சேல்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இந்த ஆஃபர் மட்டும் இல்லாம நீங்க எக்ஸ்ட்ரா மணி ஏர்ன் பண்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி இந்தியர்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு சூப்பரான ட்ரிக் தான் இப்போ சொல்ல போறேன் அமேசான் மிந்த்ரா அஜியோன்னு நீங்க கேஷ் கோரோ மூலமா ஷாப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிற முப்பது பர்சன்டேஜ் கேஷ் பேக்க டைரக்டா உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கே டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்ணினாலும் சரி ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணினாலும் சரி இந்த கேஷ் பேக் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கேஷ் கரோ ரத்தன் டாடா ஃபண்ட் பண்ற ஒரு ட்ரஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் கேஷ் கரோவை டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போனஸ் கிடைக்கும் பிளே ஸ்டோர் இல்ல ஆப் ஸ்டோர்ல டவுன்லோட் பண்ணி எங்களோட ப்ரோமோ கோட் யூஸ் பண்ணீங்கனாலும் 25 ரூபீஸ் போனஸ் கிடைக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணன உடனே உங்க ஃபேவரட் Amazon Myntra சைட்ஸ் சர்ச் பண்ணீங்கனா இந்த மாதிரி ஒரு ஆரஞ்சு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நார்மலா ஷாப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற கேஷ்பேக்க மை ஆர்னிங் செக்ஷன்ல பார்க்க முடியும் பாலின்ரோம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதாவது தாத்தா விகடக்கவி பாப்பா இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை திருப்பி படிச்சாலும் அதே வார்த்தை தான் வரும் இதைத்தான் பாலின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு வார்த்தைகளை சொல்ல சொன்னாலே நம்ம யோசிப்போம் மதன் கார்த்தி இந்த பாலின்ரோம் வார்த்தைகளை வச்சு தமிழ்ல ஒரு பாட்டே எழுதியிருக்காருன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வினோதன் படத்துக்காக வந்த பாட்டு இது இந்த படத்தோட ஹீரோ வருண்கு அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் அதாவது ஒரு விதமான மனசுழற்சி வியாதி இருக்கும் அதாவது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஒரு பாதி எப்படி இருக்கோ இன்னொரு பாதியும் அப்படியே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற கேரக்டர் அந்த ஹீரோக்கு இதனால அவருக்கு வர லவ் சாங் கூட பேலின் ரோம்ல அதாவது வார்த்தையோட முதல் பாதியும் பிற்பாதியும் ஒரே மாதிரி வர வார்த்தைகளா வச்சு பாட்டு எழுதியிருக்காரு மதன் கார்கி இந்திய சினிமால புது தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்துறதுல உலக நாயகன் கமல்ஹாசனுக்கு நிகர் யாருமே இல்ல அந்த வகையில ரெண்டாயிரமாவது வருஷத்துல வந்த ஹேராம் படத்துல நிறைய புதுமையான விஷயங்களை பண்ணிருந்தாரு கமல் இதோட ரீச் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா அது அடுத்த வருஷம் ஆஸ்கர்ல ஹேராம் படம் நாமினேட் ஆயிருந்துச்சு ஆனா ஹேராம்க்கு ஆஸ்கர் அவார்டு கிடைக்காமே போயிடுச்சு ஹேராம் மட்டும் இல்லாம நிறைய கமல்ஹாசன் படங்கள் இதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஆஸ்கர் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துச்சு ஆனா எந்த படத்துக்குமே ஆஸ்கர் கிடைக்கல இந்த விஷயத்த மனசுல வச்சு கவிஞர் வாலி இதுக்கு அடுத்த வருஷமே வந்த பஞ்சதந்திரம்ல பதிலடி கொடுக்கற மாதிரி மண்மதல் இலை பாட்டுல நீ என்ன எனக்கு ரெகனேஷன் கொடுக்கறது அப்படிங்கிற மாதிரி மீன் பண்ணி ஒரு வரி எழுதியிருப்பாரு இதே பஞ்சதந்திரம்ல வந்து இந்த பாட்டை கேட்டிருக்கீங்களா பஞ்சதந்திரம்ல கமல் பேரு ராமச்சந்திர மூர்த்தி சிம்ரன் பேரு மைத்திலி அதாவது சீதாவோட இன்னொரு பேரு ராமாயணத்துல வர ராமர் சீதா கேரக்டர் சேஷனை தழுவிதான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற கமல் சிம்ரன் கேரக்டர் சேஷன் இருக்கும் அதாவது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி படத்துல கமல் பிளேபாயா இருக்கிறத மனமாகும் முன்பு கண்ணன் நானேனும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சிம்ரனை தவிர யாரையும் பார்க்காம இருக்கிறத மனமான பின்பு ராமன் நானேனும் வாலி இந்த பாட்டுல எழுதியிருப்பாரு இது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இந்த பாட்டுல இருக்கு ராமாயணத்துல சீதை மேல ராமன் சந்தேகப்பட்டதும் தான் கலங்கம் இல்லாதவள் நிரூபிக்கிறதுக்காக சீதை தீ குளிப்பாங்க ஆனா பஞ்சதந்திரம்ல இதுக்கு ஆப்போசிட்டா சிம்ரன் தான் கமல் மேல சந்தேகப்படுவாங்க இதைத்தான் சாங்ல வாலி இப்படி எழுதியிருப்பாரு சாதாரணமா படத்துல வர இந்த சாங்ல எவ்வளவு விஷயம் பண்ணியிருக்காரு வாலி இன்னைக்கு ஒரு நல்ல நடிகராவும் முன்னாடி நிறைய நல்ல படங்களை டேரக்டும் பண்ணிருக்கிற எஸ் ஜே சூர்யா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல வந்து எரிச் சேகல் அப்படிங்கிறவர் எழுதின லவ் ஸ்டோரி நாவலோட பெரிய ஃபேன் இந்த நாவல்ல வர நிறைய விஷயங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணி எஸ் ஜே சூர்யா அவரோட நிறைய படங்கள்ல அங்கங்க சில விஷயம் பண்ணிருப்பாரு உதாரணத்துக்கு இந்த லவ் ஸ்டோரி நாவல்ல இந்த மெயின் கேரக்டர் அவங்க அம்மாவை பேர் சொல்லி தான் கூப்பிடுவாங்க இத குஷி படத்துல விஜய் அவரோட அம்மாவை பேர் சொல்லி கூப்பிடுற மாதிரி வச்சிருப்பாரு என்னோட அம்மா அதான் பேரு எங்க அம்மா பேர் சொல்லி தான் கூப்பிடுவேன் இந்த நாவல வர பொண்ணு பேரு ஜெனி குஷியில ஜோதிகா பேரும் ஜெனி இந்த நாவலை பேஸ் பண்ணி எழுபதுகள்ல வந்த ஒரு சாங் ரொம்ப பேமஸ் ஆச்சு அந்த டியூனை அப்படியே வாலி படத்துல வர ஓசோனா பாட்டோட டியூன்ல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க the sweet love 
உருந்தொகையில யாயும் யாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறை கேளிர் யானும் நீயும் எவ்வளி அரிதும் செம்புல பையனீர் போல அன்புடைய நெஞ்சம் தான் கலந்தனவேன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா ஒரு காதலன் காதலிக்கிட்ட என்னோட அப்பா அம்மாவும் உன்னோட அப்பா அம்மாவும் உறவினர்கள் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டதும் இல்ல ஆனா அன்பால செம்மண்ல கலந்த தண்ணி மாதிரி நம்ம சேர்ந்துட்டோம் யாராலையும் நம்மள பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்ற மாதிரி இந்த குறுந்தொகை பாட்டை இன்ஸ்பைர் பண்ணி தமிழ்ல அஞ்சு பாடல்கள் வந்திருக்கு இருவர் படத்துல நறுமுகைய பாட்டுல வைரமுத்து எழுதியிருக்காரு சேர்ந்த நீர் துளிப்போ அன்புடை நெஞ்சம் கலந்ததென்ன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சகா படத்துல வந்த பாடல்ல ஷபீர் இந்த குறுந்தொகை பாட்டை எழுதியிருக்காரு இந்த வரிய சில்லுன்னு ஒரு காதல் படத்துல வர முன்பேவா பாட்டுல எழுதியிருப்பாரு வாலி ஜிப்சி படத்துல வந்த மனமெங்கும் மாய ஊஞ்சல் பாட்டுல யோகபாரதி எழுதியிருக்காரு இப்போ நம்ம பார்த்த நாலு பாட்டுலயுமே செம்புல பையனீர காதலனுக்கும் காதலிக்கும் இடையில இருக்கிற உறவை சொல்ல பயன்படுத்தி இருக்காங்க நம்ம கவிஞர்கள் இதே வரியே கண்ணதாசன் அண்ணன் தங்கச்சி உறவை சொல்ல பயன்படுத்தி இருக்காரு சூப்பர் ஸ்டாரோட தர்மயுத்தம் படத்துல வந்த தங்கரதத்தில் பாட்டுல தான் இந்த வரியை எழுதியிருக்காரு கண்ணதாசன் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சூப்பர் ஸ்டார் காம்போல வந்த படங்கள்ல முத்து ஆல்பம் பெரிய ஹிட் ஆனதோட இன்னும் நிறைய பேரோட பேவரட்டாவும் இருக்கு முத்து படத்துல வந்த குழுவாளிலே பாட்டுல இருக்கிற சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை இப்போ பாக்கலாம் இந்த பாட்டுல வர பேக்ரவுண்ட் இருந்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல ஃபாண்டலா பேஸ் அப்படிங்கிற ஆல்பம்ல வந்த ரெஸ்கியூ மீ அப்படிங்கிற பாட்டோட பேக்ரவுண்ட் இருந்த அபிஷியலா வாங்கி யூஸ் பண்ணிருக்காரு ஏ ஆர் ரஹ்மான் இது மட்டும் இல்லாம இதே பாட்டோட நடுவுல ஓமன திங்கள் ஆரம்பிக்கிற மலையாள வரிகளோட ஒரு கோரஸ் வரும் மலையாளத்துல ஓமன திங்கள் கிடாவோனு ஒரு தாளாட்டு பாட்டு ரொம்ப பேமஸ் ஆன ஒண்ணு இதுதான் குழுவாளிலே பாட்டுல ஏ ஆர் ரஹ்மான் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு எல்லாத்துக்கும் மேல இதுல இருக்கிற ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா இந்த பாட்டோட ஆரம்பத்துல குழுவாளிலேனு ஒரு சின்ன பையனோட வாய்ஸ் வரும் அது வேற யாரும் இல்ல இன்னைக்கு தமிழ் சினிமால நடிகராவும் இசையமைப்பாளராவும் கலக்கிட்டு இருக்கிற ஜிவி பிரகாஷோட வாய்ஸ் தான் இது பாடும் போது ஜிவிக்கு வயசு எட்டு இதே படத்துல வந்து தில்லானா தில்லானா பாட்டுல ஆரம்பத்துல ஜிபரிஷ் மாதிரி இப்படி ஒண்ணு வரும் ஞாபகம் இருக்கா இந்த பாட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல வந்த நைட் பேர்ட் அப்படிங்கிற ஆல்பம் சாங்ல இருந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணிருக்காரு ரஹ்மான் ரஜினியோட நிறைய ஹிட் சாங்ஸ் பர்டிகுலரா இன்ட்ரோ சாங் தொடர்ந்து நிறைய வருஷமா வைரமுத்து எழுதியிருக்காரு முத்து படத்துல இன்ட்ரோ சாங் கம்போசிங் உட்காரதுக்கு முன்னாடி வைரமுத்து கிட்ட ரஜினி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல எம்ஜிஆர் நடிச்சு வந்த தொழிலாளி படத்துல வந்த பாட்டு மாதிரி வேணும்னு கேட்டிருக்காரு ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி பாட்ட வைரமுத்து தொழிலாளி பட பாட்டை இன்ஸ்பைர் பண்ணி தான் எழுதியிருக்காரு இதோட முதல் வரி கூட அந்த பழைய பாட்டோட அப்படியே மேட்ச் ஆகும் இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரியே இன்னொரு ரஜினி வைரமுத்து காம்போல வந்த பாட்டும் உருவாயிருக்கு அண்ணாமலை படத்துல வந்த வந்தேண்டா பால்காரன் பாட்டு தான் அது வந்தேண்டா பால்காரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல கன்னடத்துல வந்து எம்ஏ தம்மண்ணா படத்துல அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு இந்த பாட்டோட கோர் மெசேஜ் என்னன்னா பசு பால் கொடுத்தும் சாணம் கொடுத்தும் மனுஷனுக்கு எவ்வளவோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஆனா மனுஷன் எந்த விதத்திலும் யூஸ்ஃபுல்லா இல்ல அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி கர்நாடகால ரொம்ப பேமஸ் ஆன இந்த பாட்டு ரஜினிக்கும் ரொம்ப பேவரட்டான பாட்டு இதனாலேயே வைரமுத்து கிட்ட ரஜினி அண்ணாமலையில இன்ட்ரோ சாங் இதே மாதிரி வேணும்னு கேட்டிருக்காரு கிட்டத்தட்ட கன்னட பாட்டுல வர்ற நிறைய வரிகளை இன
பண்ணி கூட கொஞ்சம் ரஜினிக்கு மாசான லைன்ஸையும் சேர்த்து இந்த பாட்டு எழுதியிருப்பாரு வைரமுத்து நீங்க மட்டும் லிரிக்ஸ் அங்க இருந்து எடுக்கிறீங்க அப்ப நாங்க டியூனை எடுக்க கூடாதுன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல வந்த மராத்தி பாட்டோட டியூனை எடுத்து கொஞ்சம் பாலிஷ் பண்ணி வந்தேண்டா பால் காரணம் மாத்திட்டாரு தேவா குழந்தைகளுக்கும் <laughs> இதே வருஷம் தமிழ்ல விஜயகாந்த் நடிச்சு வந்த ஆட்டோ ராஜா படத்துல இதே டியூனா ஒரு காதலனும் காதலியும் பாடுற டியூட்டா பண்ணிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல தெலுங்குல நீரக்ஷாங்கிற படத்துல காதலி தன்னோட காதலன நினைச்சு பாடுற சுச்சுவேஷனுக்கு இதே டியூனை போட்டிருப்பாரு ராஜா இதோட தமிழ் வருஷன் கண்ணே கலைமானிய படத்துல மறுபடியும் ஜானகிய பாடி இந்த பாட்டு வந்திருக்கு திரும்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல ஹிந்தியில ஆர் ஏ பிரேம் கஹானின்னு இன்னொரு பாலுமகேந்திரா படத்துல காலேஜ் டூர் போற சுச்சுவேஷன்ல சேம் டியூன வேற மாதிரி ஒரு பண்ணா கம்போஸ் பண்ணிருப்பாரு இதே டியூனர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஹிந்தியில வந்த பா அப்படிங்கிற படத்துல அப்பா மகன் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்ற சுச்சுவேஷன்ல போட்டிருப்பாரு ஒரே டியூனு வேற வேற மொழிகள் வேற வேற கான்ட்ராஸ்டான சுச்சுவேஷன்ல போட்டு அதை ஹிட்டும் பண்ணியிருக்காரு ராஜா இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரியே இளையராஜா இன்னொரு பாப்புலரான டியூனையும் ரீயூஸ் பண்ணி ஹிட் பண்ணியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல மணிரத்னம் டேரக்ஷன்ல கன்னடால வந்த பல்லவி அனுபல்லவிங்கிற படத்துல டைட்டில் கார்டு வரும்போது வர பிஜிஎம்க்கு இந்த டியூனை போட்டிருப்பாரு ராஜா லவ் சுச்சுவேஷனுக்காக போட்ட அதே டியூன அடுத்த வருஷமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல வாழ்க்கை படத்துல சில்க் ஸ்மித்தா வர ஒரு கிளப் சாங்குக்காக போட்டிருப்பாரு ராஜா இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அதே டியூன சர்வம் படத்துல யூஸ் பண்ணிருப்பாரு யுவன் சங்கர் ராஜா ஏஆர் ரஹ்மான் அவரோட சில பாடல்கள்ல அந்த பாடல் வரிகள் வர்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாங்ஸோட பேக்ரவுண்ட்ல இன்னோவேட்டிவா சில சவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு இப்படி வந்து சில சாங்ஸ் நம்ம முன்னாடி பாட்ஸ்லயே பார்த்தோம் இன்னும் சில பாடல்களை இப்போ பாக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல பாரதராஜா இயக்கத்துல வந்த கருத்தமா படத்துல வந்த பாட்டு தென்மேற்கு பருவக்காற்று கண்ண மூடிட்டு ஹெட்போன்ஸ் போட்டு இந்த பாட்டு கேட்கும் போது நமக்கே குளிர்ற மாதிரி அளவுக்கு பல விஷயம் இந்த பாட்டுல பண்ணிருப்பாரு ரஹ்மான் இந்த பாட்டுல நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் பாட்டு ஃபுல்லாவே மைல்டா வாட்டர் டிராப்ஸ் விழுகிற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் ஆட் பண்ணிருப்பாரு ரஹ்மான் இப்ப பார்த்த மாதிரியே இன்னொரு சாங் ரிதம் படத்துல வந்த காற்றே என் வாசல் வந்தாய் காற்று பேஸ் பண்ணி வர இந்த சாங் ஃபுல்லாவே பேக்ரவுண்ட்ல மைல்டா காற்று சத்தத்தை சேர்த்திருப்பாரு இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம அடுத்து பார்க்க போற சாங் அலைப்பாயுதேல வந்து காதல் சடுகுடு படத்தோட பேரு அலைப்பாயுதே சோ இந்த பாட்டுல உன்னிப்பா கவனிச்சா நிறைய இடங்கள்ல நம்மளால கடல் அலை சத்தங்களை கேட்க முடியும் முத்து படத்துல சூப்பர் ஸ்டாரோட இன்ட்ரோல எஸ்பிபி பறவைகள் என்னை பார்க்கும் போது நலமா நலமா என்கிறதுன்னு பாடியிருப்பாரு அந்த வரி முடிஞ்சு அடுத்த வரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பறவைகளே வந்து நலமான கேட்டா எவ்வளவு அழகா இருக்குமோ அப்படி ஒரு ஹம்மிங் கோரஸ மைல்டா ஆட் பண்ணிருப்பாரு ஏஆர் ரஹ்மானோட சாங்ஸ்ல இவ்வளவு டீடைலிங் இவ்வளவு அருமையான மிக்சிங் எல்லாம் வரதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவரோட சவுண்ட் இன்ஜினியர் ஹெச் ஸ்ரீதர் சவுண்ட் டிசைனுக்காக மட்டும் ஸ்ரீதர் இது வரைக்கும் நாலு நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல கார்டியா கரஸ்ட் வந்து நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சிட்டாரு ஸ்ரீதர்
கண்ணதாசன் எழுதின நிறைய பாடல்கள் அவரோட சொந்த வாழ்க்கையில நடந்த தருணங்களை வச்சுன்னு முன்னாடியே சில பாட்டுல பார்த்தோம் அப்படி வந்து இன்னொரு சங்கை இப்ப பாக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல சிவாஜி கணேசனும் சாவித்ரியும் நடிச்சு வந்த பாசமலர் இன்னைக்கு வரைக்குமே அனந்தங்கச்சி பாசத்துக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸா இருக்கு இந்த படத்துல மொத்தம் எட்டு பாட்டு அதுல ஏழு பாட்டு ஏற்கனவே கண்ணதாசன் எழுதி கொடுத்து எம் எஸ் வி கம்போஸும் பணியாச்சு ஒரு பாட்டு மட்டும் கண்ணதாசன் கொடுக்காம எம் எஸ் வியை டென்ஷன் ஆக்கிட்டே இருந்திருக்காரு இந்த நேரத்துல ஊர்ல இருந்து கண்ணதாசனுக்கு போன் வர அதிர்ச்சியோட கார் எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டாரு என்னன்னு எம் எஸ் வி விசாரிச்சதுல கண்ணதாசனோட தங்கச்சியை பாம்பு கடிச்சிட்டதாவும் ரொம்ப சீரியஸா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க இனி இந்த பாட்டு கம்போஸ் பண்ணின மாதிரி தானே எம் எஸ் வியும் அப்செட் ஆகிட்டாரு ஆனா எம் எஸ் விக்கு காத்திருந்துச்சு ஒரு சர்பிரைஸ் புல் பாட்டோட லிரிக்ஸும் வந்துருச்சு என்ன நடந்துச்சுன்னா ரொம்ப நாளா இந்த டியூனுக்கு வரிகளை யோசிச்சுட்டு இருந்த கண்ணதாசன் தன்னோட தங்கச்சி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறத நினைச்சு கார்ல போகும்போதே கண்ணதாசன் சொல்ல சொல்ல அவரோட அசிஸ்டன்ட் இந்த பாட்டை எழுதியிருக்காரு அந்த பாட்டு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல சிவாஜி கணேசன் நடிப்புல வந்த பாவ மன்னிப்பு படத்துல கதைப்படி சிவாஜி முஸ்லீமா இருந்தாலும் பிறப்பால ஒரு இந்து வீட்டுல பிறந்திருப்பாரு இந்த நுட்பத்தை வெளிப்படுத்துற மாதிரி பாட்டு எழுத சொல்லி டியூனை கொடுத்து பத்து நிமிஷத்துல பாட்டு எழுதிட்டாரு கண்ணதாசன் பாட்டை படிச்சு பார்த்த டேரக்டருக்கும் எம் எஸ் விக்கும் சின்ன டிசப்பாயின்மெண்ட் இது சாதாரண முஸ்லீம் பாடுற பாட்டு மாதிரி தான் இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் கண்ணதாசன் இதுக்குள்ள அவர் பண்ண விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு அது என்னன்னா இந்த பாட்டு அல்லாவை பத்தி பாடுற மாதிரியும் இருக்கும் கொண்டாடுவோம் வைப்போம் என்போம்னு ஒவ்வொரு வரிகள்லயும் ஓம்னு முடியற மாதிரி இந்துயிசம் சொல்ற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு இதை கேட்டு எம் எஸ் வி டேரக்டர் எல்லாருக்குமே இதுக்குள்ள எவ்வளவு விஷயம் இருக்கான்னு ஷாக் ஆயிருக்காங்க எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் இந்து முஸ்லீம் யூனிட்டியை சொல்ற மாதிரி இவ்வளவு அழகா ஒரே பாட்டுல எழுதியிருக்காரு கண்ணதாசன் என்று போல் என்றும் இங்கே ஒன்றாய் கவிஞர் வாலி அவர் எழுதுற நிறைய பாடல்கள்ல பாட்டோட சுச்சுவேஷன் மட்டும் இல்லாம அதுல நடிச்ச நடிகர்களை பத்தியும் பாட்டுல வைக்கிறது வழக்கம் அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல மன்னன்ல ரஜினியும் குஷ்புவும் வர இந்த பாட்டு இப்படி ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ரஜினி ராஜாதி ராஜான்னு ஒரு படம் நடிச்சிருப்பாரு ராஜாதி ராஜால ரஜினி நிறைய மந்திர தந்திரம் எல்லாம் பண்ணிருப்பாரு எனக்கு இந்த மந்திரம் எல்லாம் தெரியும் திரும்பி நில் மாற்றான் படத்துல ட்வின்ஸா வர ரெண்டு சூர்யாவுமே ஆரம்பத்துல காஜல ஊ பண்ணுவாங்க இதுக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து பிரியாணி படத்துல வர இந்த சாங்ல கார்த்தி பிரேம்ஜி ரெண்டு பேரும் இந்த பொண்ணு ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்போ வர ஒரு வரிய மாற்றான் படத்தை ரிமைன் பண்ற மாதிரி இப்படி எழுதியிருப்பாரு வாலி ரெண்டு பேரும் ஒட்டி வந்த மாற்றான் போல் ரசிப்பதா பொதுவா வாலி ஒரு நடிகரோடவோ இயக்குனரோடவோ இசையமைப்பாளரோடவோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்கள வாழ்த்திய ஒரு வரியா அந்த பாட்டுல வைக்கிறது வழக்கம் நம்ம எஸ்டிஆரோட முதன் முதலா வாலி ஒர்க் பண்ணினது தம் படத்துல அதுல வர கலக்குவேன் கலக்குவேன் பாட்டுல வாலி சிம்புவுக்கு இப்படி எழுதியிருப்பாரு இதே மாதிரி ஹாரி ஜெயராஜோட வாலி ஒர்க் பண்ண முதல் படம் மின்னலை மின்னலை தான் ஹாரிஸுக்கும் முதல் படம் இதுல வர ஓ மாமா சாங்ல ஹாரிஸ பிரைஸ் பண்ற மாதிரி உலகத்தை இது கலக்கிடும் கலக்கிடும் மின்சார பாடலான ஒரு வரி எழுதியிருப்பாரு வாலி ஹாரிஸ் இதை பாத்துட்டு இது வேணா இப்போதான் நான் வர்றேன் இது கொஞ்சம் ஓவரா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா வாலி கம்பல் பண்ணி இந்த வரிய வச்சாரு இன்னைக்கு வரைக்குமே வாலி சொன்ன மாதிரியே அதுக்கப்புறம் எக்கச்சக்கமான ஹிட்ஸ் கொடுத்துட்டாரு ஹாரிஸ் ரிதம் படத்துல வந்த தனிய சாங் மியூசிக்கலா நிறைய பேருக்கு ஃபேவரட்னா இதோட கோரியோகிராபி இன்னொரு லெவல்ல இருக்கும் இந்த சாங்ல நமக்கு தெரிஞ்ச முகங்கள்லாம் மீனா சங்கர் மகாதேவன் நாகேந்திர பிரசாத் சொல்லலாம் ஆனா இதுல பேக் டான்சர்ஸா வர ஆறு டான்சர்ஸ் இன்னைக்கு லீடிங் கோரியோகிராஃபர்ஸா தமிழ் சினிமால இருக்காங்க மெட்டியொலி புகழ் சாந்தி மாஸ்டர் அரபிக் குத்து பண்ணின ஜானி மாஸ்டர் ஒத்த சொல்லால பண்ணின தினேஷ் மாஸ்டர் நாக்கு முக்கா புகழ் ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் எழுந்த படம் சாங் கோரியோகிராஃப் பண்ண நோபல் மாஸ்டர் இன்னைக்கு நிறைய ஹிட் சாங்ஸ் கோரியோகிராஃப் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஷோபி மாஸ்டர்னு ஆறு லீடிங் கோரியோகிராஃபர்ஸ் இந்த பாட்டுல பின்னாடி ஆடி இருக்காங்க ஒரு ஜீன்ஸ் அணிந்த சின்ன கேளி ஹலோ சொல்லி கை கொடுக்க தங்க முகம் பெருகே விட்டா இந்த வீடியோல நீங்க பார்த்த தமிழ் சாங்ஸ்ல இருக்கிற ஹிடன் டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நாங்க நம்புறோம் இதே மாதிரி நீங்க ரசிச்சு கேட்ட தமிழ் பாடல்கள்ல இருக்கிற ஹிடன் டீடைல்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரியே நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பாக்குறதுக்கு நம்ம சினிமா டிக்கெட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு